హాయ్ అండి అందరికీ నమస్కారం నేను మీ జర్నలిస్ట్ శ్రీనివాస్ మిత్తిపాటి నెటిజన్లకు విజ్ఞప్తి ఈ కథనంలోకి వెళ్ళే ముందు దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్ని ప్రెస్ చేయండి మనందరం ఇంతకుముందు చెన్నైలో వచ్చిన సునామీని చూసాం కేరళలో వచ్చిన వరదలను చూసాం ఇండోనేషియాలో వచ్చిన అగ్నిపర్వతాన్ని చూసాం అమెరికాలో రెండేళ్ల క్రితం వచ్చిన మంచు తుఫాన్ని చూసాం అలాగే వీటితో పాటు వచ్చిన ఎన్నో అంటువ్యాధుల్ని చూసాం ఇప్పుడు మహా అంటువ్యాధి కరోనా దీన్నే చూస్తున్నాం చిన్నప్పుడు కథల్లో రాక్షసులు ఊరి చివరి కొండల్లో ఉండి ఇంటికి ఒక మనిషిని పంపించమని చెప్పి రోజు వాళ్ళని తినేసేవారని పురాణ కథల్లో చదువుకున్నాం వారు ప్రజల్ని నరక బాధలు పెట్టేవారని దాంతో జనం అందరూ ఆ రాక్షసుడిని తలుచుకొని ఇల్లు దాటి ఇప్పట్లా అంటే మనలాగా ఈ కరోనా రోజుల్లో బయటికి వచ్చేవారు కాదనే విషయాలు అప్పుడు ఆసక్తికరంగా ఉండేవి అందుకు తగినట్టుగానే విట్లాచారి తీసిన జానపద సినిమాల్లో ఇలాంటివి అప్పుడప్పుడు కనిపించేవి తర్వాత హాలీవుడ్లో స్పీల్బర్గ్ తీసిన సినిమాల్లో ఏవో ఊహాజనితంగా గ్రహాంతరవాసులు మన భూమి మీదకి వస్తున్నారని చూసి ఆశ్చర్యపడేవాళ్ళం అంతే మనకు తెలిసింది కానీ ప్రస్తుతం ఇప్పుడు అది వాస్తవంలోకి వచ్చేసింది ప్రపంచాన్ని అంతటినీ జైల్లో పెట్టేసింది సముద్రంలో పుట్టిన వాయుగుండం ఎక్కడెక్కడి నుంచో బయలుదేరి మన దగ్గర తీరాన్ని తాకినట్టు ఇది చైనాలో పుట్టి మొత్తం ప్రపంచాన్నే చుట్టేస్తుంది ఇంత స్పీడ్గా అది వెళ్ళిపోతుంటే దానికి బ్రేకులు వేయమని ఆ మందేదో తొందరగా కనిపెట్టి పుణ్యం కట్టుకోమని దాన్ని ఎలా వదిలేకండి ఎవరైనా చెప్పండి అంటూ తూర్పుగోదావరి జిల్లా కాకినాడ నుంచి మా పెద్దబాబు నా దగ్గర ఒకటి ఊరు పెడుతుంటే ఇదిగో ఇలా మీ జర్నలిస్ట్ వేదిక పైకి తీసుకొచ్చాను హాయ్ అండి నేను ఈ పెద్దబాబుని అదేనండి మా తూర్పుగోదావరి జిల్లా కాకినాడ ఏమండి గుర్తుపట్టలేదు నన్ను నేనండి కాకినాడ కాజా గుర్తులేదా మీకు ఏంటండి బాబు అలా గుర్తులేకపోతే ఎలాగే శ్రీనివాస్ గారు మీరు చెప్పలేదు ఏంటండి అలా కంగారు పడకండి తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో అభిమానాలు ఇలాగే ఉంటాయి మీరు తెలుసు అనే వరకు ఒప్పుకోరు ఆ భోజనాలు అలాగే తినే వరకు వదలరు ఆ అభిమానాలు కూడా అలాగే ఒప్పుకునే వరకు వదలరు అందుకని మీరు తెలుసు అనే ఫిక్స్ అయిపోండి పెద్దబాబు నువ్వు ఇంకా చెప్పు ఆ మందు ఎదు కొద్ది తొందరగా కనిపెట్టండిరా బాబు మీకు పుణ్యం ఉంటుంది దాన్ని అలా వదిలేకండిరా ఆ దేశంలో ప్రజలు చాలా స్పీడ్గా పని చేస్తారని అందరికీ తెలుసండి ఆయ్ ప్రపంచంలోనే అతి పెద్దదైన మంచినీళ్ళు ప్రాజెక్టు పదిహేడు ఏళ్ళు కట్టేశారు కరోనా వచ్చిందని తెలియగానే పది రోజుల్లో ప్రపంచం ఆశ్చర్యపోయేలా వెయ్యి పడకల ఆసుపత్రి కట్టారండి ఆయ్ అబ్బో ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా పెద్ద లిస్టే ఉంది అందుకే కరోనా మహమ్మారి ముందు కూడా అంతే స్పీడ్గా కనిపెట్టండిరా మీకు పుణ్యం ఉంటుంది ఇన్ని పనులు స్పీడ్గా చేసి ఈ మందు దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఆయ్ ఎంత స్లో అయిపోయారేంట్రా బాబు వాళ్ళకి ఎవరన్నా చెప్పండిరా అమెరికా ప్రెసిడెంట్ ట్రంప్కి ఆయ్ శరాకి ఎక్కువ సహనం తక్కువ మనసులో ఏది ఉంచుకోడండి అయ్యా ఆయ్ వెంటనే రియాక్ట్ అయిపోతాడు ఇప్పుడు కరోనా పోయి పోయి ఆ ట్రంప్ మెడ మీద కత్తిలా కూర్చుంది నవంబర్లో అమెరికాలో ఎన్నికలు ఉన్నాయి అదేండి సంగతి దాంతో అతని గాడికి బీపీ బాగా ఎక్కువైపోయినట్టుగా చూసిన వాళ్ళు చూడని వాళ్ళు కూడా చెప్తున్నారండి ప్రస్తుతం వైరస్ ఎక్కడ పుట్టిందో ఆ ఊళ్ళో కంట్రోల్ అయిపోయిందట ఆ సిట్కా ఏటో మాకు చెప్పండిరా బాబు దౌర్భాగ్యం ఏంటంటే అక్కడ చైనాలో కరోనా ఉందన్న సంగతి వాళ్ళకి తెలియకే ప్రపంచానికి చెప్పలేదేమో వాళ్ళకి తెలియకేమో ప్రపంచానికి చెప్పలేదేమో అందుకే విమానంలో అందరినీ వదిలేసేరేమో అని నేను వాళ్ళ వైపు పలనుకోవడం సరే ఈడేదో మన వైపే మాట్లాడుతున్నాడు కదా అని తెలియకపోతే తెలియదని వాళ్ళు ఒప్పుకోకపోవడం అయ్యో కొంచెం తెలుసు అంటారో కొంచెం తెలియదు అంటారు ఒకసారి గుర్తించమంటారు ఒకసారి గుర్తించలేదు అంటారు ఏంటండి గోళ ఆయ్ అక్కడ పుట్టిందంటారు ఎక్కడ పుట్టిందంటారు దాంతో సంబంధం లేదంటారు దీంతో సంబంధం లేదంటారు అన్నీ సగం సగం పనులు చేయకండిరా బాబు కొంచెం చెప్తున్నారు కొంచెం చెప్పరు వాళ్ళకి ఎవర వాళ్ళు ఎవరండి ఏది ఆఫ్ నాలెడ్జ్తో చేయకండిరా చాలా డేంజర్ మాకు చెబితే చెప్పారు అమెరికా వాళ్ళకి అలాగే చెప్తున్నారు కదండి ఇవన్నీ చూసి అక్కడ ట్రంప్ సివ్వాలు ఎత్తిపోతున్నాడండి ఏ పని చేసినా ఏంటి కొంచెం ఎదానం ఉండాలి అంతేకాదండి అంతే కదండి ఒక పద్ధతి ఉండాలి అంతటితో అయిపోయిందా అండి ఒక విజన్ ఉండాలండి ప్రపంచం అంతా ఎలా ఉందో ఒకసారి చూడండి అయ్యా అప్పుడే మీ దగ్గర వెక్ట మార్కెట్ తెరిచేసారట ఎప్పటికి మారుతారా మీరు చచ్చిపోయిన వాళ్ళు ఎవరాలు కూడా మార్చేస్తున్నారండి ప్రపంచం అంతా ఒకలాగా ఉంటే మీరు ఒక్కరే ఎలా ఉన్నారట్రా బాబు ఒక్క విషయం తిన్నగా సెపరేట్రా 
డబ్బులు ఎలా సంపాదించాలో సావుగా వస్తువులు ఎలా తయారు చేయాలో అన్ని సూత్రాలు కనుక్కున్నారు కానీ మీరేటో మీ విధానం ఏటో మీ పద్ధతి ఏటో మీ తిండి ఏటో మీ గోల ఏటో ఎప్పటికీ నాకు అర్థం కాదురా బాబు అది ఎక్కడలా పుట్టిందో చిన్న ఇష్టం చెప్పలేకపో చిన్న ఇష్టం చెప్పలేకపోతున్నారండి అయ్యో ఆయ్ ఒకటే గొడవ వాళ్ళని ఎలా వదిలేకండ్రా కొంచెం కూర్చోబెట్టి మీరైనా చెప్పండిరా బాబు దాన్ని అదేటి సమయానికే పేరు కూడా గుర్తొచ్చి సాగదండి కరోనా దాన్ని అలా వదిలేకండిరా బాబు అబ్బో ప్రపంచాన్ని చుట్టేస్తుంది తొందరగా ఏదో చేయండి రా మందు ఏదో కనిపెట్టరా బాబు మీకు పుణ్యం ఉంటుంది ప్రపంచంలో నాకు ఏదైనా అసంతృప్తిగా ఉంది అంటే అది పుట్టిన ఆ ఊళ్ళో ఇంకా ఆ మందు కనిపెట్టకపోవడమేనండి ఏమండి అటు చూడండి పిల్లా జాలను వేసుకుని జనాలు రోడ్డు మీదకి వచ్చేసారండి తిండి లేదు తెప్పలు లేవు పనులు లేవండి కొన్ని వందల కిలోమీటర్లు నడుస్తున్నారండి ఆ కరోనా మందును కొద్దిగా తొందరగా కనిపెట్టండి మీకు దండం పెడతాను